escapada por Huelva. Comenzamos parando en Niebla, donde nos encontramos sus murallas árabes que albergan el castillo de Locumane. La pena es que los lunes está cerrado, pero aquí se celebra cada verano el festival de teatro y danza Castillo de Niebla, una de las citas culturales más importantes de la provincia de Huelva. Comenzó a chispear, pero nos dimos una vuelta por sus callejuelas viendo sus iglesias antiguas. La plaza que estaba muy vacía, pero me recordaba mucho a mi niñez. Lo que más nos gustó fue bajar hacia el río Tinto a ver su puente romano. El río Tinto es uno de los ríos más singulares por su color rojito debido a que la zona es rica en hierro. Cuando estábamos allí, de repente empezamos a oír ruidos y sorpresa, un rebaño de ovejas y cabras de una explotación aledaña se aproximó a nosotros para cruzar el río. Al perro pastor sí que lo habíamos visto antes dándose un chapuzón en el río y nos pareció muy guay ver al pastor montado en burro. Esta imagen fue un regalazo del viaje. Luego nos dirigimos a Moguer, que es conocida por haber sido lugar de residencia del poeta español Juan Ramón Jiménez durante muchos años. Hay algunas estatuas representativas de Platero y diversos azulejos por las calles donde aparece su imagen con alguna frase de sus obras. Nosotros aprovechamos y comimos en este sitio que os recomiendo encarecidamente si pasáis por la zona. Canela en rama. La comida, la atención, el vino, todo de 10. Riquísimo. Después fuimos a Islantilla a ver a mi amiga M. J. Que es muy famosa y no quiere que enseñe su cara. Paseamos por un sendero paralelo a la playa, que como podéis ver era muy tranquilo y agradable. En verano debe estar genial estar a la sombra de estos pinos y por este caminito nos dirigimos a la playa. Mirad qué arena paradisiaca. Nos fuimos a Isla Cristina a ver el atardecer. Ahí se puede ver el puente de la gola, el contraste del cielo y las algas verdes estaba chulísimo. Estuvimos andando por el centro, nos tomamos un té calentito y luego cenamos y charlamos hasta bien tarde. Al día siguiente M. J unirse a la primera actividad, que era visitar el muelle de las carabelas, uno de los principales destinos turísticos de Huelva. Aquí se encuentran reproducciones de la pinta, la niña y la Santa María, que se construyeron en el año 92 para celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América. Son réplicas de la 
las naves que en 1492 participaron en el primer viaje colombino puede subir a bordo y ver su interior el camarote de Cristóbal Colón y hacerte una idea de cómo era la vida allí también tienen una recreación de lo que era el puerto de palos de la frontera allá por el siglo XV y luego por último tienen pues la recreación de la isla de Guanajani la primera isla donde la expedición pisó tierra se ven hombres y mujeres de la isla y la fauna y la flora del lugar la segunda parada del día fue en la playa de Matalascañas que está abrazada por uno de los mayores santuarios de biodiversidad de Europa que es Doñana como verás una playa de fina arena blanca y dorada aquí en verano no cabe un alfiler nos sentamos a comer nuestro bocata frente a la torre de la higuera y pronto pudimos disfrutar de la compañía de las gaviotas Es una encrucijada clave para la 
las rutas migratorias de aves entre el continente africano y europeo y supone el último refugio para numerosas especies en peligro de extinción como son el lince ibérico, el águila imperial y la tortuga mora. Bajo las dunas de Doñana existe un enorme acuífero que acumula agua gracias a su fondo de arcilla. El acuífero tiene una gran importancia porque proporciona agua a toda la comarca, lo que pasa que se ve afectado por la sobreexplotación debido a urbanizaciones en la costa, zonas de cultivo y muchísimos pozos ilegales. Tristemente, en febrero de este año, los ineptos políticos que tenemos han decidido ampliar el suelo de regadío legalizando 2.000 hectáreas de fincas que hasta ahora regaban sin permiso alrededor del Parque Nacional, arriesgando el futuro de Doñana. El Tribunal Europeo ya determinó que los acuíferos de Doñana están esquilmados y sobreexplotados y que Doñana no había sido suficientemente protegida del expolio del agua vinculado a la agricultura intensiva descontrolada. Así que básicamente parece que la conservación una vez más da igual y de nuevo impera la locura del cultivo de regadío intensivo en una zona donde las reservas de pantanos y embalses están en niveles muy preocupantes. Dicho esto, espero que hayas identificado a la garceta común, a los burros, ciervos, alcornoques, nido de cigüeñas, perdices, tocones donde se refugia el loconejo, la vaca marimeña, el menoncillo que había en la carretera, los flamencos y todo ese paisaje de cuento que espero que se pueda de alguna manera proteger de las decisiones de esos seres humanos que han olvidado la importancia de la conservación de la naturaleza. Hasta la próxima chicos, un beso, chao.